Yesu Kristo na mwalika sasa papa paroko uh, father Jalis Medimana ili aweze kutukaribisha na pia kumkaribisha baba askofu ili aweze kutuongoza katika misa Tumusifu Yesu Kristo The Lord is good And all the time Kwa majina ninaitwa Father Charles Ndashimana Baba Paroko Holy Cross Catholic Parish cha Chiriba Ninawakaribisha wote kwa sherehe ya kanisa letu Holy Trinity Catholic Parish cha Chiriba Leo tunasherehekea miaka hamsini tangu kuanzishwa kwa parokia letu pia tunasherehekea jubilee na shirika la pomboni katika Kenya tunafurahi sana leo pia kwa sababu ndugu zetu wawili brother Jacob Mzomo Mwia na brother Joshua Mosioki wote watotoka katika Machakos watafiwa daraja la ushemasi misa ya leo inaongozwa na baba askofu Henry Juma Odonya askofu wa jimbo la Kitale kwa heshima inamwalika baba askofu atuongoze katika ibada hii ya misa kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amina amani iwe nami ndugu na dada zangu tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu Namungamia Mungu Mwenyezi Nani 
Mungu mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
Oh, 
itungue mioyo yetu tupate kuyasikiliza na kuyapokea maneno ya Bwana wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake mfano huu Ufalme wa bingu umefanana na mwenye shamba aliyetoka mapema asubuhi asubuhi kuajiri vibarua waende katika shamba lake la mzabibu Alipatana na vibarua kuwalipa dinari moja kutwa akawatuma katika shamba lake la mizabibu mnamo tatu alitoka tena akawaona wengine wamesimama sokoni bila kazi akawaambia Nani pia nendeni katika shamba langu na mzabibu nami nitawalipa iliyo haki wakaenda Akatoka tena mnamo saa sita na saa tisa Akafanya kama kwanza hata mnamo saa moja akatoka akakuta wengine wamesimama pale akawaambia mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kufanya kazi wakamjibu kwa sababu hakuna aliye tuajiri akawaambia nani pia Nendeni katika shamba langu la mizabibu. Jioni Bwana wa shamba la mzabibu akawaambia msimamizi wake waite vibarua walipe ujira. Akianza wa mwisho hata wa kwanza. Basi Walipokuja wale walioajiriwa mnamo saa moja walipokea kila moja dinari moja Hatimaye wakaja wale wa kwanza wakidhani watapata zaidi lakini hata wao wakapata kila moja dinari moja Walipokea lakini walimnunukia mwenye shamba wakasema hao wa mwisho wamefanya kazi saa moja tu nawe umwatelea sawa na sisi tuliyovumilia taabu na keri mchana kutwa 
naye akamjibu mmoja wao akasema rafiki siku dhulumu je hukupatana nani kwa dinari moja chukua iliyo yako uende maana napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe je sina ruhusa kutumia mali yangu jinsi nipendavyo au unaona kijicho kwa kuwa mimi ni mwema hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho injili ya bwana wetu Yesu Kristo
Nicky Molinani to jej to Dion. Tudien, ki na namaste, ko sa babu, vala na bau, vla ta se uvila, ko me se nasi, ki na bibi ti tu sije sa vtijano. Pa sasa, ki tu vije na tu nasi. Uave, vla ta kava peva, da rade na la uče nasi, vla ta unge hapa. Mutinda, Joshua Musioki. Koni, akia, namo mwaka elfu mbili na kumi na mbili, huko kwanza akiwa korogojo wa Kariobangi kisha akaingia uh, postulancy sehemu ya Ngata Rongai na alipomaliza akaelekea katika Uganda huko na Mugongo na alipomaliza akaenda njini Kongo ili aweze kujifunza lugha ya Kifaransa na baada ya hiyo Joshua akaelekea mjini Mikri pale ambapo alijifunza Kiarabu na Kiislamu na uliano wa dini kisha baada ya hiyo akaenda kusomea teolojia mjini Lebanon huko Beirut na sasa ana hudumu katika parokia uh, na katika jimbo la Ngoma Muya Jacob Mzomo, mzoto wa Peter Muya Kieti na Elis Mute. Nipo. Jacob Mzomo ni mzaliwa wa Mkaa Location, Mapoene County. Aliingia katika shirika la wanakomboni mwaka wa 2011 kisha baada ya hiyo alisoma filosofia huko Consolata Institute of Philosophy akiwa Ngata Rongai baadaye akaenda kwa kipindi cha pili huko Novice Uganda na akapata nadhiri za kwanza tarehe moja mwezi wa tano na mwaka wa 2018 baadaye alitumwa nje ya Kongo kusomea teolojia alihitimu vizuri mwaka uliopita mwaka wa 2022 na kisha akatumwa mjini hapa Katiba ili aweze kwa na sasa mkuu wa shirika la Komboni atawajulisha baba askofu akiwauliza ili waweze kuteuliwa kuwa mashemasi Baba Askofu Mama Kanisa Takatifu 
Aomba uwape hawa ndugu wetu daraja ya ukemasi. Je, wajua kama wanasalimu? Banda ya kuwauliza wa Kristo na kupata udhibitisho wa watu wanaohusika na shuhudia ya kwamba wanastahili. Kwa msaada wa Bwana Mungu na wa mkombozi wetu Yesu Kristo tunawateua hawa ndugu zetu wapewe daraja ya ushemasi. Wote tumshukuru Mungu. katika jamhuri yetu ya Kenya na sio katika jimbo letu la Kitale. Tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kubariki wanakomboni wote. Na pia siku hii ya leo tutapata bahati ya kupata hawa ndugu zetu wawili ambao nimewateua katika daraja ya ushemasi. Na tunawaombea Mungu wa amani azidi kuwabariki na kuwalinda ndugu zetu. Kwa hivyo siku hii ya leo tunatafakari kuhusu upendo wa Mungu ambao unapita fikra zetu sisi kama binadamu na jinsi Mwenyezi Mungu anavyofanya kazi yake sisi kama wanadamu hatuwezi tukaelewa katika somo la kwanza tumesikia kutoka katika nabii Isaya Isaya anatusaidia kutafakari kuhusu Mungu anavyofanya kazi katika maisha yetu na hasua upendo wake yeye ni Mungu sisi ni binadamu na sisi kama binadamu mara nyingi tuna tunaanguka kwa sababu ya udhaifu wetu kwa sababu ya dhambi zetu. Na kwa hivyo Mwenyezi Mungu siku hii ya leo kupitia nabii Isaya anatuambia mtafuteni Bwana madamu anapatikana. Muiteni maana yu karibu. Kwa hivyo nabii anatuambia tumtafute Bwana na tuweze kumuita yeye yu karibu. Na mara nyingi katika maisha yetu hatuchukui nafasi ya kumtafuta Bwana ya kumuita ili aweze kusikia sauti yetu. Na nabii anatuambia ya kwamba yule ambaye ni muovu aache uovu wake. Na amkimbilie Bwana, amuite Bwana, 
Bwana atasikia sauti yake. Bwana atasikia kilio chake. Bwana atamuosha naye atakuwa safi. Halafu nabii anatuambia kweli Mungu amejawa na huruma na neema. Na yeyote yule ambaye anaenda kwake anamkaribisha. Na nabii anasema ni nani ambaye anafahamu mawazo ya Mungu? Ni nani ambaye anafahamu fikra za Mungu? Hakuna. Na ya kwamba sisi kama binadamu tukitambua njia yetu jinsi ilivyo, njia ambazo si nzuri, tunapomrudia Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe atatukaribisha, yeye mwenyewe atatuongoza. Na kwa hivyo ndugu zetu shemasi wateule Mwenyezi Mungu atatembea nanyi. Daima mkumbushe watu wa Mungu ya kwamba mawazo yake Mwenyezi Mungu daima ya kutuindua sisi binadamu na kutuelekeza kwa wake kila wakati. Kwa maana sisi kama binadamu mawazo yetu wakati mwingine au mara nyingi mawazo yetu yana udhaifu mwingi. Lakini tumeitwa kumtegemea Mwenyezi Mungu siku zote za maisha yetu. Na katika somo la pili ambalo tumelisikia siku hii ya leo Paulo anaandikia wa Filipi na anawaambia ya kwamba yeye anafahamu kuna mambo mawili. La kwanza ni kwamba afe katika Kristo. Atoe maisha yake afe kwa sababu amefanya kazi, amehudumia wa Filipi na sasa yeye anajua ya kwamba lazima atoe maisha yake kwa Kristo, akufe katika Kristo. Na upande mwingine Paulo anaangalia na kusema ya kwamba amehudumia wa Filipi, amekaa kati wa Filipi, ameimarisha wa Filipi, amekuwa karibu sana na wa Filipi, akifa wakati atakufa, wa Filipi watapoteza sana. Na kwa hivyo Paulo anasema ya kwamba yeye yako katikati, akufe awe pamoja na Kristo ama aishi na aendelee kuwa na wa Filipi. Lakini mwisho ya nasema kitu cha msingi ni kwamba wa Filipi mwenendo wenu ulingane na injili ya Kristo. Kama Paulo atakufa na kwenda kuwa na Kristo ni sawa. Kama Kristo atamwoa chilia endelee kuishi na kukaa na wa Filipi ni sawa. Cha msingi ni kwamba mwenendo wenu ulingane na injili ya Kristo. Kwa hivyo ndugu zetu mashemasi wa teule kazi yenu itakuwa kazi ya kuleta Kristo kwa watu kwa maisha yenu na kupea watu matumaini na ushemasi wa Kiingereza the internet e, inatokana na lile neno la Kiyunani diakonia Greek word diakonia ambayo inamaanisha utumishi sana ya kwamba mmeteuliwa katika kanisa katika daraja ya ushemasi ya kuwa watumishi muwe watumishi wewe mawe ya bidii tunafahamu katika kitabu cha matendo ya mitume wakati mitume walikuwa wanahudhiri injili kukawa na changamoto nyingi katika jamii ya wakristo na mitume wakaketi wakasali na kisha waka teua watu wa saba mashemasi ambao walikuwa ni wakusaidia katika huduma na mitume waendelee na kazi ya kuhubiri injili na kwa hivyo hao wa saba ambao waliteuliwa walikuwa watu wenye busara walikuwa watu wenye kadiri walikuwa watu wenye hekima Walikuwa watu ambao wamejawa na Roho Mtakatifu. Walikuwa watu ambao wanampenda Mungu. Walikuwa watu ambao wanapenda watu wa Mungu. Naamini ya kwamba pia nyinyi Roho wa Bwana yu juu yenu. Amewajaza hekima, amewajaza ushauri. Huyo roho aendelee kutembea nanyi kama mashemasi katika safari yenu. Napo 
tarajia kufikia hatari ya Bwana kama mafadhi baadaye. Na kwa hivyo kama mashemasi Mungu azidi kuendelea kwa pamoja nami baada ya daraja ya ushemasi siku hii ya leo. Aendelee kutembea pamoja nami. Aendelee kwa kuimarisha siku zote za maisha yetu. Ili katika huduma yenu ambayo mnaitoa mnaposaidia askofu na mafadhi na kazi zile ambazo mtapewa muweze kufanya kwa bidii muweze kujitolea ili huduma yenu iwe huduma ya kuleta amani kati ya watu wa Mungu iwe huduma ya kuleta upendo kwa watu wa Mungu huduma ya Kristo ambaye alikuja si kutumikiwa bali kutumikia na kutoa maisha yake kwa ajili ya watu wote kwa hivyo tunawaombea baraka hiyo ya Mungu iwe pamoja nanyi na pia injili yetu ya leo ni injili nzuri sana. Na hii injili inaonyesha vile upendo wa Mungu hauna mpaka. Na upendo wa Mungu ambao kwa njia ya kipekee unapita fikra zetu. Mtu alienda kwa ajili watu, mwingine alifajiri asubuhi. Aliamka asubuhi, akaenda sokoni akapata watu alifajiri asubuhi akawaajiri. Saa tatu ya asubuhi akaajiri wengine. Saa sita akaajiri wengine. Saa tisa akaajiri wengine. Na kisha mwendo wa alasiri mwendo wa saa 11 akaajiri wengine. Sasa wakati wa kupewa malipo ulipofika alianzia na wale wa mwisho. Wakapewa kila mtu binari moja moja kama vile walikubaliana. Kisha baada ya hao wengine wakapewa sasa wale ambao waliajiriwa asubuhi na mapema walifikiria wakapewa mingi lakini wakapewa pia dinari hiyo moja na wakaanza kulalamika kwa nini sisi tumefanya kazi umechomwa na jua mtana wote na unatupatia dinari moja kisha yule bwana akawaambia sisi tulikubaliana wakati nilipoajiri nilikubaliana nawe ni dinari moja Mbona unanionea wivu? Kama niliamua kupatia yule ambaye niliajiri saa moja dinari moja, wa saa kumi dinari moja, saa sita dinari moja. Hata wewe tulikubaliana dinari moja. Chukua iliyo haki, chukua iliyo yako. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba somo hili linatukumbusha ya kwamba pia katika safari ya Ukristo kuna watu ambao wanaanza kuwa Wakristo wakiwa wachanga wadogo kuna wengine wakiwa vijana, kuna wengine wakiwa wazee, kuna wengine labda kabla ya kufa anakuwa Mkristo. Na malipo ni yale yale, dinari moja, maisha ya uzima wa milele. Na kwa hivyo kazi ya ushemasi, mnapohubiri neno la Mungu kutangaza injili ya Kristo ndugu zangu. Tangazeni huruma ya Mungu ambayo haina mipaka. Huruma ya Mungu ambayo inapaswa kupitia wanadamu wote. Kwa wakati ambao Mungu mwenyewe ataamua. Mjitolee msitoke katika kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Na pia siku hii ya leo tunasherehekea jubilei ya miaka hamsini na kuanzisha rasmi kusherekea kwa mwaka wa hamsini katika shirika la Komboni katika Jamhuri yetu ya Kenya. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wamishonari wa Komboni kwa miaka hiyo hamsini ambayo wamekuwa katika eneo letu. Katika kumtangaza Kristo kwa watu wa Mungu Tunasema asante kwa wale missionari wa kwanza komboni ambao walifika katika parokia mbalimbali parokia ya hapa Kasheliba parokia ya Makuria parokia ya Kolongolo parokia ya Tarta parokia ya Makutano na Katenguria walifanya kazi kweli kweli na tunashukuru Mungu na siku hii ya leo tunasema asante kwa zawadi ya wamishonari wetu. Na tunaombea wamishonari wetu wa komboni Mungu azidi kuwabariki popote ulimwenguni. 
wanapoelelea katika kazi ya kueleza injili injili ya Kristo wamefanya kazi nyingi kwa mambo ya elimu mambo ya afya mambo ya imani Mungu wa amani azidi kubariki shirika la wakomboni na wote ambao mmefika hapa siku hii leo tunasema asante sana baraka na amani niweze kuwa pamoja nanyi na mimi ninajua ya kwamba hapa kuna wanafunzi wengi ambao mko hapa e, mnaona mafadhi wako hapa semasi yako hapa masista wako hapa pia ni wakati mzuri wa wewe kama mvulana ama msana ukisikia kwamba Mwenyezi Mungu amekuita unataka kumtumikia Mungu katika altari yake unakaribishwa unakaribishwa tafuta sisa tafuta padri yote ama paroko wako aweze kukuelekeza vizuri tunaomba ya kwamba baraka na amani ya Mwenyezi Mungu ikae pamoja nasi siku hii ya leo na katika parokia yetu ya Holy Cross hapa katika Mungu azidi kuwabariki mashemasi wetu wateule Mungu awe pamoja nanyi. Moe wema, nijitolee kabisa kumtumikia Mungu siku zote za maisha yenu. Tumsifu Yesu Kristo. Sikaka. Kwa kikemia. yale tulio ambiwa na Papa na sasa matemasi watu ule watainuka na kusimama mbele ya askofu ili wapate kuhojiwa wana wapendwa sana kabla hamjajongea kupewa daraja ya utemasi ya wapasa kudhihirisha mbele za watu nia yenu ya kupokea madaraka hayo je mwatakara kuwekwa wafu kwa ajili ya huduma ya kanisa kwa kutoa mikono yangu na kwa kazi la roho mtakatifu nataka nataka Je, mwataka wa kutekeleza huduma ya utemasi kwa unyenyekevu na upendo kama wasaidizi wa daraja ya ukuhani na kwa maendeleo ya taifa la Kikristo? Nataka. Nataka. Je, mwataka kushika fumbo la siri ya imani katika dhamiri safi ya semaji mtume? na kuhubiri imani kwa maneno na matendo kadiri ya injili na mapokeo ya kanisa nataka nataka nini ndio tayari kukumbatia kuseja je mwataka kujitoa mhanga kwa bwana Yesu na kutunza daima leo hii kwa ajili ya ufalme wa mbinguni katika huduma ya Mungu na wanadamu nataka nataka na ninyo peke mwataka kutunza na kukuza roho ya sala kadiri ya hali mpya ya maisha yenu na katika roho hii kutekeleza kwa uaminifu sala ya vipindi pamoja na taifa la Mungu kwa ajili yake na pia kwa ajili ya ulimwengu mzima kulingana na hali yenu hii nataka nataka 
Ne, mwataka kulinganisha bila kukoma maisha yenu na mfano wa Kristo ambaye mtaushika mwili na damu yake atarene kwa msaada wa Mungu na sasa kwa msaada wa Mungu na sasa na sasa kila mmoja atajongea mbele ya sasa kopo ili aweze kuajiri uti je waahidi kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wako halani wa shirika heshima na utii na ahidi basi Mungu aliyeanzisha ndani yako hazilio jema mwenyewe aikamilishe Je, waahidi kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wako halali wa shirika heshima na mtii na hii basi Mungu aliyeanzisha ndani ndani kadili ema mwenyewe aikamilishe Nasa sasa baba askofu atawaleta wote kwa wote kuomba asomaki watajongea kwa sababu watakuwa na lala kwa mapiga magoti kama wataweza ndugu wapendwa tumuombe Mungu Baba Mwenyezi Awamiminie kwa huruma neema ya baraka yake hao watumishi wake aliyopenda kuwaita katika daraja takatifu ya ushemasi. magoti tafadhali Tifu mama wa Mungu Mtakatifu Mikaeli Watakatifu malaika wa Mungu Mtakatifu Yohana Mbatizaji Takatifu Yosefu Watakatifu Petro na Paulo Mtakatifu Andrea Mtakatifu Yohana Takatifu Maria Magdalena 
Ακατή Φουστεφάνο, τα Ακατή Φουινιάσιουα Αντιοκία, τα Ακατή Φουλαουρέντι, τα Ακατή Φου Περπέτουα να φελίστα Τα κάτι που ανέθη Τα κάτι που γρεγόρη Τα κάτι που αγουστίνω Τι που ατανάστη, τα κάτι που βασιλιάνο, τα κάτι που μαρτίνο, τα κάτι που μπενεδίτο. Τα κάτι που Φραντσίσκο να δοκινήκω Τα κάτι που Φραντσίσκο Ζαβέρι Τα κάτι που Ιωάννα Μαρία Διάνε Τα κάτι που Καταρίνα Βασιένα Τα κάτι που Τερέσια Βαβίλα Τα κάτι που Μασαίδη Βαουγάντα Τα κάτι που Ρώσα Βαλίμα Τα κάτι που Ιωάννε Μόσκο Τα κάτι που Δανιέλη Κομπόνη Τα κάτι που Μπακίτα Κάτι που Ιωάννα Παύλο Βαπίλη Βαπαρικιά Δαυδίνα Γιλδο Βαπαρικιά Ανουαρίτε Βαπαρικιά Bakanja, barikiwa ambrosoli, takati pujoswa, takati pujako. Wata kati puwote wa mungu Uture mire Utuwa kore wata Kati kao wabu wawo Kadami yo yo te, kuto ako e buwata. Kati kama o te ya milele, kuto ako e buwata. Wakudi pa nyama na damu. Kuto ako e buwata. Wakufa 
那波波波卡瓜瓜，呜呜啊，波耶波呀，哇，库贝勒卡隆达卡蒂布。Baba skofu peke yake ndiye atakaye wawekea mikono.
kuwe nasi e Mungu mwenyezi asili neema zote na mgawaji wa daraja na mpangaji wa huduma wewe huishi milele na kuvifanya upya vitu vyote kwa maongozi yako ya daima huyapanga yote na kwa njia ya neno wako ndiye mwanao bwana wetu Yesu Kristo aliye nguvu na hekima yako kuyatimiza katika nyakati zote makusudio ya upendo wako wewe waliunda kanisa lako ndilo mwili wa Kristo lenye tofauti ndani yake mingi kwa maji ya mbingu lenye niko katika viungo vyake palibali na umoja wa ajabu kwa njia ya roho takatifu wewe umeazimia yewe na kukua kama hekalu jipya kwa njia daraja tatu Nizo wewe kwa nawe kwa ajili ya utumishi wa jina lako. Tangu mwanzo uliwateua wana wa nawi ili watekeleze huduma ya hema ile ya kwanza. Hivyo hivyo mwanzoni mwa kanisa lako mitume wa mwanao wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliwachagua watu saba walio shuhudiwa kuwa wema ili wawasaidie katika huduma ya kila siku na waweze kudumu zaidi katika kuomba na kulihubiri neno la Mungu wakishawateua watu hao kwa kuomba na kwa kuwawekea mikono waliwakabidhi huduma ya meza sasa e bwana tunakuomba usikilize sala zetu watazame kwa wema hawa watumishi wako tunao waweka katika kazi ya ushemasi ili wahudumie kwenye altari zako takatifu tunakusihie bwana uwashushie roho mtakatifu ili waimarishwe kwa neema ya mapaji yako saba wapate kutekeleza kwa uaminifu kazi ya kuhudumia wawe mfano bora wa fadhila zote za kiinjili wenye upendo lisilo na unafiki wenye bidii kwa wagonjwa na maskini mamlaka yasiyo na makuu wenye moyo mnyofu na ulio safi waaminifu katika nidhamu ya kiroho katika tabia yao yangaye maagizo yako ili kwa mfano wa mwenendo wao wapate wafuasi katika taifa lako takatifu nao wakitegemea ushuhuda mwema wa dhamiri wadumu kuwa imara na thabiti katika Kristo hadi siku ambayo baada ya kumfuasa mwanao wako hapa duniani aliyekuja si kwa kutumikiwa bali kwa kutumikia wasahili kutawala naye huko mbinguni anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Amina. Sasa Joshua na Jacob sio wale tena bali ni mashemasi. Kwa hivyo Sasa kwa mashemasi inabidi wao wamefalishwa nguo rasmi ya kishemasi. Kwa hivyo watavalishwa stola na dalmatika hi watafalishwa na papa paroko father charles na pia papa paroko wa mabolonye
baada ya kubalishwa nguo rasmi sasa kila mmoja wao atajongea mbele ya baba askofu ili waweze kupokea kitabu cha injili Pokea injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayo sadiki na ushike hayo utakayo fundisha. Pokea injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia usadiki hayo utakayosoma. Ukafundishe hayo utakayo sadiki na ushike hayo utakayo fundisha. Sasa baba askofu atawatakia amani wakiwa kumbatia na baadaye shamasi ambaye alikuwa ni shamasi wa shamu siku ya leo baada ya kupokea hiyo ishara ya amani kutoka kwa shamasi shamasi wa shamu sasa atawaongoza hawa atawaongoza hawa sasa waingie katika altarini pale ambapo watafanyia kazi wengine watapata kusalimiwa baada ya waingie katika altari kuna viti vyenu
wakati wa mateka naomba ili kuja na sakramenti ya masafene kama ni kwa
sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana pokea sadaka mikononi mwako, tusifa na utukufu wa jina lake. Na pia kwa mafaili yetu sisi na mafaili kanisa lote na roho mtakatifu. E bwana uwe radhi kuvipokea vipaji vya taifa lako ili hayo wanayoungama kwa imani na uchaji wayapate kwa njia ya sakramenti za mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu Bwana awe nanyi Inueni mioyo na tumshukuru Bwana Mungu wetu Kweli ni vema na haki tendo la kufaa na la kuleta wokovu Tukushukuru wewe daima na popote E Bwana Baba ulie mtakatifu Mungu Mwenyezi wa milele. Ndani yako tunaishi, tunajimudu na kuwa na uhai. Na tukiwa katika mwili huu si tu tunaonja kila siku matokeo ya wema wako, bali pia tunayo tayari amana ya umilele. Kwa vile tunayo malibuko ya yule roho ambaye kwa njia yake ulimfufua Yesu katika wako tunatumaini kwamba fumbo la Pasha liwe kwetu la milele kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika wote tunakusifu tukiimba kwa shangwe na furaha
eh bwana kweli huu mtakatifu na kila kiumbe kilicho bwanawe kinakusifu kwa haki maana kwa njia mwanao bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa roho mtakatifu tunavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza wala huwaje kukusanya watu kwako ili toka mawio ya jua hata macho yake dadi usafi tolewe kwa jina lako basi e bwana tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase upende kuvitakatifuza kwa roho huyo huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadilishe mafumbo haya maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na kutushukuru aliubariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema twaini mle nyote huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu Vivo hivyo baada ya kula kitoa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema Twaeni mnywe nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya gado jipya na lambilele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa ukumbusho wa Mungu Fumbo la imani tunapoadilisha ukumbusho wa mateso ya manawa yaletayo wokovu pamoja na ukufuko wake wa ajabu na kupaka kwake mbinguni 
Na tunapotazamia ujio wake wa pili tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtagua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake utujalie sisi tunao tiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa roho wake mtakatifu tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka kimilifu ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako kwanza kabisa pamoja na Maria mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira na mtume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu pamoja na mtakatifu Daniel Komboni na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako Tunakuomba hai bwana huyu aliyetafara na patadishi wetu alete amani na wokofu duniani kote Tupende kuimarisha kanisa uende kuimarisha katika imani na mapenzi kanisa lako lilo safiri hapa duniani pamoja na mtumishi wako Edel Ondonya baba pamoja na mtakatifu mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Edel Ondonya pamoja na maaskofu wote na huyo mtumishi wako uliye mtuwa hawe hawa watumishi wako waliotewa wawe wa wadumu wa kanisa kwa kuwapa leo daraja ya usimamizi na wakulele wote na wote watu wote wanaofanya kuwa taifa lako Usikilize kwa wema sala ya jamaa hii ulioisha hapa mbele yako e baba ulie mtakatifu kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote walio tawanyika popote duniani wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote waliona dunia wakiwa na wamekupendeza na sisi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja pamoja tukibishi milele kwa ufu, kwa utukufu wako kwa jina ya Kristo mwana wetu ambaye kwa jina yake unaujalia ulimwengu mema yote kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele kulitii ya gizo la mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunadugu tukusema baba yetu ndiye mbinguni na tukutuse kwa mwe wako ufike takao lifanyike duniani kama mbinguni tukutuelewa mkato yetu wa kila siku usamehe makosa yetu 
E Bwana tunakuomba mtuwapoe katika maubu yote Tujalia kwa wema amani maisha ni mwetu Kusudi kwa msada ya huruma yako Tukolewe daima na dhambi Wala tusifadaisha na jambo lolote Tunako Tanzania Tumaini menyeheri na mjiyo wa mkozi wetu Yesu Kristo Kwa ufalme ni wako Na mbubu na mbubu Yesu Kristo Ulie wabia mitume wako Amani na wakieni Amani yangu na wafa Sisi tazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama ya livyo mapenzi yako. Unaye ishi na kutawala milele na milele. Amani ya buwana iwe na imana. Tupeane amani. Tazama mwana kondo wa mungu, tazama haondoe dhazi za ulimwengu. Hili yao waliyo alikuwa kwenye karamu ya mwana kondo.
mimi ndiye mchungaji mwema asemba bwana na wajua walio wangu na walio wangu walijua wakati wa kupokea mwili wa Kristo ni watatu wa katoliki waliojitayarisha ndio wanaopokea kwa wale wengine ambao ni wa katoliki mpaka sana kwa
zako uwe radhi kutuinua kwa njia ya misaada yako ya sisi zote ili tuyapokee matunda ya ukombozi wako katika mafumbo na katika mwenendo wetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu Sasa na mwalika mkuu wa shirika la kombuni atoe shukrani kisha tupate baraka Mungu ni mwema na kila wakati kwetu kama shirika la kongoni ni siku ya karantini na kama yale nitaelewa ni jomba la Mungu wetu ambaye ni kipande ambaye anatoka hapa kwetu akuje atufanye Tumshukuru <laughs> Ni 
wa Kristo pale pale katika wata ya safari eka mara kwa msingi wala alio kutoshi kwa bodi paka yeye wala ni ndaka ya Kristo atole ni sasa kusajiliwa una ile rondo ile ile Kristo atole no katika wata ya safari Yo kuto ni moneto kama na lalaka kwa kalaka kwa kalaka pale kwa kiste. Tamu no bi kwa kigere kwa kite ni mama. Yo ki kuwer umba pa 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 ai. Kuno ni kero kwa kalini. Amoda kalini. Ni yo na kwa pa 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 kwa kite ni kwa kite ni pa ma kure. Ni yo na kwa kalini ni si kero kuwer. Yo to tu wa ta ka ka to a ngo ka si to ro ro to te ki ki wa te ki 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 Jogra kolopsa mbasi wa pasi te na chukuru ni mwenyezi Mungu asikwa leo na chukuru ni Mungu apige viongozi wetu ambao wamefika pia ili kusaidia kuinua kanisa letu la katikati kile kalamu la kokoni na chukuru sana Mungu asije kubariki shirika letu tunataka wenzetu wawili siku ya leo na Mungu atasije kuweka wenzetu wengine kwa nafsi zetu wengi watu wa mambo wengi na Mungu Mungu atatenda na ajabu na sisi ni mtu wa baraka Baba asoho asante sana kwa kutoa kwa sisi wale wote. Tumpigie na kwa mazuri baba Abraham. Ambaye ni mtu aliyetoka hapa kwetu anaongea lugha yetu. Na sisi kama wanakumbuni tunajua kwamba mbele ambao ilipanda hapa na wanachanganya wengi ambao wamefikia hapa ile pata kuzaa na kuda kwa sema asante kwa Mwenyezi Mungu. Kwa baba Soko, mapadre, mapishe, viongozi wetu, wakristo wetu, tumsifu Yesu Kristo tena. Kwa kusema asante kwa neema ya wamisionari wa Komboni, wale wa hapa na wale wa kuweza kufika. Sisi tulio hapa, tulio kwa hapa tunataka kuwakilisha wengi ambao hawakuweza kufika. Leo ni siku ya Jumapili na tunajua kwamba mafadhili wengi wako katika parokia kazi zao hawangeweza kufika lakini kwa nyaya yao tumefika hapa. Sisi kama wamisionari tumejaa wa madaraka. Tumejaa wa madaraka na tuwasema Mwenyezi Mungu abariki kazi zetu na abariki sana sana wa wamisionari wengi ambao wamefikia hapa katika kazi ya Red Cross ambao wengi na hapa kufika sisi wafanya wale wamefanya kazi hapa kwetu lakini ninyi ni wanajua wale walikuja hapa tangu 1973 wengi wamefanya kazi wamerudiwa wengi wamekufa na wengi wanaendelea kuhudumu kati ya hao ambao wamekuja kuna padri Philipe na padri Thomas ambao wamefanya hapa ndio kamili Wao ni watu wamevishwa zege waweze kuwa nasi. Wanaonyesha upendo mwingi na kuna wengine wamekata pia kufika hapa lakini hawangeweza. Lakini hapa wamefika kuwafikisha wengine. Wasema asante kwa wasema asante kwa wale wote wamefanya kazi hapa na wale wametuma ujumbe na wale wametuma simu wakisema kwamba tuwatakie mema wa Kristo wote wa wa kafiri. Kwetu kama wamisionari tangu tukuja hapa mwaka wa 1973 injili ilianza kukua. Ikaelea katika jimbo jingine hapa Kenya. Na mwaka huu ambao ni mwaka wa jubileo tukajaribu kusherehekea pale mjini ilielea pale mjini. Sasa leo naona kingine Mwenyezi Mungu akitenda mambo yake. Kwa maana chako baba yamepata sakramenti daraja ya ujemazi. Ametoka katika jimbo la Machakos katika parokia ya Kingwani. Na katika ile parokia wamisionari wa Kongoni walikuwa wakaeleza injili na kaona kwamba hata ingawa watu wa Machakos wamekuja hapa kwa ajili ya Jacob 
wanisalari wa kaboni jua wanipanda mbele katika kaunti yake ya Kingwani kwa sema asante kwa kazi ya wamisionari ambao wamefanya kazi katika nchi yetu katika jimbo zetu katika kanisa letu siku ya leo tutasema kwamba wengi wa wale wanaanzisha hii parokia walikuwa wamisionari ambao walikuwa wametoka nao hata hao ambao wamekuja kuwa kristo wengine wametoka nao lakini ilikuwa ilikuwa ni joto ya mwanzilishi wa shirika letu kumbona ya kwamba injili itangazwe na Afrika kwa Afrika nzima wakati umefika kwamba tumepokea wamisionari wengi ambao walikuja hapa kwetu wakajitolea wakajinyima wakatoa jacho tuweze kupata hichi tusema ni wakati wetu kama wa Afrika Injili ambayo tulipokea sasa ni wakati wetu wa kuiendeleza. Kwa hiyo nataka kuomba kwamba sisi ambao tutasikia wito wa kueleza injili tujue ni wakati wetu. Wamisionari wa Komboni ni wamisionari ambao wameitwa wafikie dunia kokote. Sio tu wamisionari tu wameitwa kukua hapa kwetu, lakini ni watu wa kutumwa kueleza injili kwa hiyo nataka kuwaombea kuombea parokia hii yetu nikisema asante kwa vile huwa mnatembea na vijana wetu hapa 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 kama ni chanzo wa kwanza katika kilika letu ambaye anatoka na kuleta na tangu akue padre hatujawahi kuwa na padre mwingine kutoka eneo hili nataka kuwapatia kwa mtu wa Kristo kwa ajili padre Abraham ana miaka mingi kama padre. Akichukua chakaka pia hao vijana na mama na kuwa hapa mbele yetu wa kanga wangu. Ambao wana nguvu. Acha wao waweze kusikia neno la uso pia wao tujumuike pamoja kuendelea nchi. Sasa tuseme asante kwa kile kichekee. Kwa wakristo wa Wake Soko. Mwezi jana tarehe tano ulikuwa katika kipo kuu la kisumu pale siasa na wakristo kutoka hapa kutoka matrix walikuja kwa wingi wakristo wengine kutoka hapa pia walifika tutasema asante mwaka jana tulikuwa na mpatrisho wa pande moja ambaye alifanya kama kazi hapa kwa bakelemets na wakristo wa kakeriba mulitarika upadhi. Nyinyi kama wakristo wa hapa kila mara mwaka kwa mwaka tunawatumia vijana wa mataifa ya Karibeti hapa wa matumwa. Kwa hiyo hata ingawa pengine hakuna wito unatoka hapa. Nyinyi mnalea hivi. Nataka kuwapongeza. Nataka kusema asante. Hakuna siku tutasema kwamba pale kila wakati tunatumia vijana na matabiriko wa maenda kila wakati mna mkono ambao umefunguka vijana wakuje mnawalea na mapapa sakramenti na mwanafunzi mwingine nataka kuwafikishia kwa jina lake ni chama ya sante kwa ufarakia ambayo inafanya hii sherehe siku ya leo nataka kuwapongeza nikipongeza viongozi wetu tangu wakati hii sherehe ilipangwa usiku na mchana viongozi wakubwa kwa wadogo mmekuwa mkifanya kwamba hii sherehe itakao. Nataka kuwashukuru sana kwa kila kitu. Nataka kushukuru mafadhili na mizazi ambao wanafanya kazi katika parokia. Mafadhili na mizazi ambao wanafanya kazi katika ambapo ninaona wako hapa pia. Nikisema asante kwa ushirikiano wenu mwema na Kristo wa kweli. Kwa hiyo mwenyezi Mungu awalinde, mwenyezi Mungu awaongoze. Mwenyezi Mungu awapatie nguvu hata wakati tunasikia kwamba msalaba unatoa mzito. Nataka kusema asante kwa mapadri wote wa shirika la Komboni, my brothers, my sisters, wale wote wamefika siku ya leo. Asante kwa kufika. Ni wakati wetu wa kuendesha hichi na Mwenyezi Mungu awe nasi kwa hao mzima ambao watakuwa tukielekea kibili na imani. Asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki.
Nasaka tamalisha baba sopo kuna dieti ambayo itabidi kwa kabili wa chamasi wapya na pia vitabu vya maombi kwa kufanyiza asante sana ikabasi ya ya nafsi kwa kila mmoja aliyepokea daraja sisi pia leo wa Jumatsi pia na mimi nikipenda kusema kwa niaba ya Jimbo Katoliki la Kitale kusema asante sana kwa shirika la Komboni nasema asante sana kwa sababu leo tunasherekea miaka hamsini ya imani katika eneo hili asante sana kwa kujitolea kwa mshonari ambao wametoa hapa miaka msingi iliyopita hadi sasa Mungu awafariki. Na wale wote ambao wamenidumu hapa na wamekufa wapumzike kwa amani. Na wote ambao wako sehemu mbalimbali katika huduma pia tunawapatia silaha hii kwa wote katika ushanani katika sehemu mbalimbali. Hivi pia nitaenda kusema asante sana kwa parokia yetu ya Holy Cross katika sadeli sana kwa makaribisho mazuri sadeli sana kwa mpangilio mzuri viongozi nimejitaza mmejitakamua kuona ya kwamba sherehe hii inafaa na sherehe hii inafaa pia kwa ajili kwa sababu ya faraka wetu faraka wa sadeli sana sadeli sana kwa kazi njema ukirikiana mwema na wakristo hapa nasema Mungu asije kubariki pamoja na msaidizi wako tunasema Mungu awabariki asante sana ah pia halmashauri ya parokia yote tunashukuru tunasema asante sana na pia kuna wakristo kutoka sehemu mbalimbali ambao mmefika kaunti mbalimbali ambao mmefika na pia katika jimbo letu la Kitale na parokia mbalimbali ambao mmefika tunashukuru Mungu asije kuwabariki na pia viongozi wetu wa serikali za kaunti ambao mmefika na siasa wetu ambao mko hapa tunasema asante sana kwa kupika kusali pamoja nasi na kushikana mkono pamoja ili Mungu wa amani azidi kwa pamoja nasi na tuzidi kutuweka kwa pamoja tunasema asante sana Mungu awabariki viongozi wote ambao mmefika hapa Ah uh, wana faya asanteni asanteni sana kwa ubali mzuri. Nitaomba vizuri katika ibada za Kristo ya Musa na shukuru na sisi wetu ambao wamekata shirika mbalimbali mmefika hapa kwa ajili ya sherehe ya leo tunasema asante Mungu wa Mungu kwa ubali. Na wote mtakatifu na sisi wote. Kwa hiyo kile ambacho tutafuata eh nina vieti hapa vya kuonyesha kwamba hao wenzetu wamepokea daraja ya Shemasi nikienda kuwakabili rasmi. Kwa hivyo nimekenda kumwalika Shemasi wetu Joshua Mutila Msiosi. Pia nimetenda kumkabidhi chemasi yetu Jacob Zomo Moya. Ili kuweza kuwa shahidi wa injili ya Yesu Kristo katika maisha yetu hasa maisha ya daraja na maisha ya Kristo kwa ujumla tunaitwa na tunaombwa kusali kila wakati. Kusali asubuhi, saa sita, jioni na usiku. Sala ndio ambayo inatusaidia katika haya ya maisha. Na kwa hiyo sasa nimependa tukabidhi hawa ndugu zetu vitabu vya sala divine office ili niweze kuwasaidia hawa katika kusali kuwa karibu na Kristo na kutakasa siku wanapoanza na kukaribisha Mungu 
Siku zote za maisha yao, maisha yao daima ya uongozi na sana. tunawapongeza na tunawatakia kila mahali. Kwa hivyo langu ni hilo tu. Ningependa tuweze kusimama, tuweze kupokea baraka ya mwisho na wimbo wa mwisho. Bwana awe nami inabisha vichwa vyetu tuweze kupokea baraka. Mungu mwenyezi awabariki kwa wema wake na kuamilia hekima yake iletayo wokovu. Na awalishe siku zote kwa mafundisho ya imani na kuadumisha katika matendo matakatifu. Na ielekeze hatua zenu kwake na kuonyesha njia ya amani na mapendo. Na baraka yake Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukana hii daima. Amina. na amani. My Lord before the procession is a song to encourage our compound missionary to be at in one bar for them.